ਸਸ਼ੀਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਸੋ ਸਾਈਓ ਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਾਈਕਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਟਿਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਬੈਂਡ 5.5 ਬੈਂਡ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਸ ਕਰਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਰੂਲਸ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਟੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਰੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਡੀ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 50-50 ਸੀ ਲੇ
ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਪਰਥ ਐਡੀਲੇਡ ਕੈਨਬਰਾ ਤਸਮਾਨੀਆ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਸਾਈਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਥ ਔਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਇਟ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਰਥ ਔਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਪੀਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਲੇਕਿਨ ਟਿਲ ਆਈ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 90% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਜਾਂ ਸਿਡਨੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਲੇਟ ਤਸਮਾਨੀਆ ਗੋਲਡ ਕੋਸ ਜਾਂ ਕੈਨਪਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਲਬਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਡਨੀ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਮੈਲਬਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਬੈਂਡ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ 6.5 6 7 ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੋ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਪਰਥ ਐਡੀਲੇਟ ਤਸਮਾਨੀਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯੂਕੇ
ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ 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 ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਕੁਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ 12th ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ 10th ਵਿੱਚ ਹੋ 11th ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਜਾਓ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਜਾਓ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਜਾਓ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਜਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ ਦਾ ਸਿੱਖੇ ਜਾਓ ਏਸੀ ਐਂਡ ਰੈਫਿਜਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ 6 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਇਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇ ਵੇਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ ਆਰ ਦਾ 10 12 ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸ ਦੱਸੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ 6 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 30 ਤੋਂ 35 ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਕਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਥੋਂ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ ਸੌਰੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਪਰਸਨ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 
हाईली डिमांड है क्यों क्योंकि उस कंट्रीज के विच पॉपुलेशन बहुत घट है उन्होंने स्किल वर्कर्स की जरूरत है अगर तुसी जानते हो मेलबर्न सिडनी जो बिजनेस दे कोर्सेज जा रहे हो एमबीए करने जा रहे हो या हॉस्पिटैलिटी दे कोर्सेज जा रहे हो ते ओदे तानू 7 बैंड ईच मॉड्यूल दी रिक्वायरमेंट है अगर तुसी पीआर अप्लाई करनी है ते जेडी इंफॉर्मेशन मैं तानू दे रिया तुसी पर्थ जाओ ब्रिस्बेन ने जाओ वॉल एंड फ्लोर दे एसी एंड रेफ्रिजरेटर दे प्लंबर दे कोर्सेज जाओ कारपेंटर दे कोर्सेज जाओ ए कोर्सेज भी तुसी जाओगे 6 बैंड दे नाल तानू ओथे पीआर मिल जाएगी जेडे कि 7 बैंड दे बच्चे जे कुलदीप जी जिन्ना दे 7 बैंड नहीं अचीव कर पांदे ओ बच्चे स्टेट स्पोंसरशिप प्लान वास्ते 50 50000 डॉलर यानी कि 25 तो 26 लाख रुपया ओते पे करदे है पीआर लैन वास्ते तो तोडी किन्नी मनी सेव होएगी कि जिन्ने मैं तोडी इंफॉर्मेशन तोडे वास्ते कलेक्ट करके लेया है बच्चे ओदा मेनु ताही बेनिफिट है तानू ताही बेनिफिट है जे तुसी ओनु इंप्लीमेंट करोगे ओनु फॉलो करोगे ओते ट्रस्ट करके जो तानू मैं इंफॉर्मेशन दे रिया अगर देखो कुछ कुलदीप जी बच्चे भी ना कुछ मैं कहना ज्यादा नहीं सिर्फ 2025 बच्चे एने प्रोग्राम दे मैं अवेयरनेस दे रिया 2025 बच्चे भी इस चीज नु फॉलो कर लेनगे ना कि जेडी चीजें मैं दस रहा कि तुसी 10th जदों हुंदे हो ओदे तानू हॉलीडेज जदों समर्स भी ਇੰਟਰਸ ਦੀਆਂ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਉਹ ਵੀ 25 ਬੱਚੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅਰਨ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਦਾ 5000 ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਪਾਏ ਤਾਂ ਜੀ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਸਾਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਲਸ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਹੈ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ 5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 65% ਕੋਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 65% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ 
ਕਨਵੀਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ 20 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੱਕ ਖੁਦ ਅਗਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ ਗੈਟਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕੁਦੀਪ ਜੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋ ਹਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੰਡੇਟਰੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ 28 ਡੇਜ਼ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਟੂ 20 ਲੱਖ ਮੰਡੇਟਰੀ ਹੈ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਫਡੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀਐਫ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓਗੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਲਗਾ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋ ਆਇਲਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ 65 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਸਿਰਫ 10% ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੂਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 65% ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 
I got my visa in in very in very few days. Thank you. Hi, my name is Harpreet Kaur. I belong to Husharpur. Today, I've I have got my Australia study visa, and I am really very thankful to all the family of Sai overseas. I really want to thank Manisha ma'am, Shivani ma'am, and Simran ma'am for their kind help. And I here do mention that I have four refusals from Canada, so I was really very upset regarding my study visa. So I choose Australia and. The Manisha ma'am gave me suggestion of Australia and today I have got my visa and my visa is in my hands and I am really very thankful to the Sai overseas family and I highly recommend to every, stu every students that please do visit here.